നമസ്കാരം റേസ് ടു വിനിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഫിസിക്സിലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എന്താ വേവ് ലെങ്ത് എന്താ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കുക നോക്കി ഇവിടെ ഞാനൊരു വേവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വേവിൻ്റെ അപ്പർ പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് താഴെയുള്ള അതായത് ലോവർ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രഫ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പർ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രസ്റ്റ് ലോവർ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രഫ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫുകളെ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക രണ്ട് ക്രസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫ് തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കി ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വേവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേവ് വരച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ പാട്ടും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ പാട്ടും ഞാൻ അറേഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എവിടെയാണോ വേവ്സ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്രമാത്രം വേവ്സ് കടന്നു പോകുന്നു എന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ എന്ന് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ്സ് കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി വരിക വേവ്സ് കുറവുള്ള ഭാഗത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ്സ് പോകുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ വേവ്സ് കുറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ സ്ഥലത്ത് വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് ക്രസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രഫ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്തും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്തെയും കുറയും ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രീക്വൻസി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറയും ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മുതൽ സോറി ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ മുതൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വേവ്സിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ റേഡിയോ വേവ് ദെൻ മൈക്രോ വേവ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വേവ് വിസിബിൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് എക്സ് റേസ് ആൻഡ് ഗാമ റേസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്
നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ്സിനെ എഴുതും ഓക്കെ വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ വേവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് റേഡിയോ വേവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏത് വേവിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി കുറവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതും ആര് തന്നെയാണ് റേഡിയോ വേവ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പിക്ചർ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏത് വേവിനാണ് ഹയർ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് വേവിനാണ് ലോവർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിനുത്തരം ആരാണ് ഈ റേഡിയോ വേവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം റേഡിയോ വേവിനെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം റേഡിയോ വേവിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റേഡിയോ വേവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള വേവാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള വേവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോ വേവ്സിനെ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റേഡിയോ ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സാണ് റേഡിയോ വേവ് ഓക്കെ റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഏത് വേവാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതും ടി വി റേഡിയോ ആൻഡ് ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാദർ ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ആരാണ് മാർക്കോണിയാണ് ഓക്കെ മാർക്ക് മാർക്കോണിയാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ റേഡിയോ വേവ്സിനെ പറ്റി ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേവ്സ് ആണ് ഈ റേഡിയോ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ദൂരം അത് സഞ്ചരിക്കും ഓക്കെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേവ്സ് ആണ് ഈ റേഡിയോ വേവ് ലോ ഈ റേഡിയോ വേവ് ഒരുപാട് ദൂരം അതിനെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേവ്സ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടി വി ആൻഡ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് അറിയാം ാണ് മാർക്കോണിയാണ് ഓക്കെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് മാർക്കോണി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റേഡിയോ വേവിനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അടുത്തത് മൈക്രോ വേവ് ഓക്കെ മൈക്രോ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയോ വേവിനേക്കാളും വേവ് ലെങ്ത് കുറച്ച് കുറയും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും ഓക്കെ മൈക്രോ വേവ് ഈ മൈക്രോ വേവിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡാർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡാറിലും അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവാണ് മൈക്രോ വേവ് ഓക്കെ മൈക്രോ വേവ് ഓവനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ റെഡാറിലും മൈക്രോ മൊബൈൽ ഫോൺസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ആണ് മൈക്രോ വേവ് വേവ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും ഏതാണ് ഈ മൈക്രോ വേവ് ആണ് ഓക്കെ മൈക്രോ വേവ്സിനെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡാറിൽ ടെലഫോണിൽ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ്സ് ആണ് മൈക്രോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആരെയാണ് റെഡ് റേഡിയോ വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അതാണ് അവിടെയാണ് റേഡിയോ വേവ്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൈക്രോ വേവ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ റെഡാറിൽ അതുപോലെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ്സ് ആണ് മൈക്രോ വേവ് ഓക്കെ മൈക്രോ വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയോ വേവിൻ്റെയും ഇൻഫ്രാ റെഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന വേവ്സ് അത് മൈക്രോ വേവ് ആരുടെയൊക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ആ ഒരു പിക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പിക്ചർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കോഡ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റേഡിയോ വേവ് മൈക്രോ വേവ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ യു വി എക്സ് റേ ഗാമ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോ വേവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റിന് കാരണമാകുന്ന റേസ് എന്ന് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് റേ ഏതാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ആണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റിന് കാരണമാകുന്ന റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ റേസ് ആണ് അതുപോലെ
റേഡിയോ ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫാദർ ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാർക്കോണി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മൈക്രോവേവ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ റെഡാറിൽ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ്സ് ആണ് മൈക്രോവേവ്സ് മൈക്രോവേവ്സ് നോക്കുമ്പോൾ റേഡിയോയുടെയും ഇൻഫ്രാ റെഡിയുടെയും ഇടയിലാണ് മൈക്രോവേവ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റിന് കാരണമാകുന്ന റേസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേ ആണ് പിന്നെ എന്താ ടി വി റിമോട്ട്സിൽ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറാസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേസ് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് വില്യം ഹെർഷർ അടുത്ത് വരുന്ന റേ ആണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ റേസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന വിസിബിൾ റേസ് നമ്മുടെ ഐക്യ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഏതാണ് വിസിബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന റേസ് ആണ് ഈ വിസിബിൾ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെവൻ കളേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് വിസിബിൾ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോളാർ സെൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളാർ സെൽസിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏത് വേവ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതുക അത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോളാർ സെൽസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ലൈറ്റ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എന്താ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മുതൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് വിസിബിൾ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് സോളാർ സെൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഏത് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏത് ലൈറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി എനർജി പ്രിപ്പറേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയുള്ള ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോളാർ സെൽസിൽ ഏത് റേസ് ആണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും ഉത്തരം എന്താണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെയൊക്കെ പഠിക്കുക അതൊക്കെ എന്തായാലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫിനോമിനൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കി പോവാം ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആരുടെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇൻഫ്രാ റെഡിനും യു വിക്കും ഇടയിലാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡിക്കും യു വിക്കും ഇടയിലാണ് വിസിബിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആരെയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൺബേൺ കാരണമാകുന്ന റേസ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് സൺബേൺ കാരണമാകുന്ന റേസ് ഏത് റേയിലൂടെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഏതാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേ ആണ് യു വി റേസിലൂടെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം സൺബേണിന് കാരണമാകുന്ന അതിൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന റേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിനുത്തരം യു വി റേസ് ആണ് ഓക്കെ സൺബേൺ അതുപോലെ സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഓക്കെ കാരണമാകുന്ന റേസ് ആണ് യു വി റേസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേയുമാണ് ഈ യു വി റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വി റേയുടെ ഹൈ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കേടാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ യു വി റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന റേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും യു വി റേസ് ആണ് ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന റേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് യു വി റേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു വി റേസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യു വി റേസിനെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സൺബേണിന് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഒക്കെ കാരണമാക്കുന്ന റേസ് ആണ് യു വി റേസ് ഈ യു വി റേസ് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന റേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും യു വി റേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയോ വേവ്സ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോവേവ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് പറഞ്ഞു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സർസൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മുടെ ബോഡി ടിഷ്യൂസിലൂടെ അതിന് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കള കയറാൻ പറ്റും അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഈ എക്സർസൈസ് തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് എക്സർസൈസും സോഫ്റ്റ് എക്സർസൈസും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേസ് ആണ് ഹാർഡ് എക്സർസൈസ് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് എക്സർസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ചെറിയ പൊട്ടലോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരും നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തു തരില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന എക്സർസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് എക്സർസൈസ് ആണ് അങ്ങനെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സർസൈസ് ഉണ്ട് ഹാർഡ് എക്സർസൈസും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് എക്സർസൈസും ഉണ്ട് ഹാർഡ് എക്സർസൈസ് ആണ് റേഡിയേഷനും അതുപോലെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡ് എക്സർസൈസ് ആണ് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് എക്സർസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോൺസിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് എക്സർസൈസ് ആണ് അതുപോലെ എക്സർസൈസിന് ലെഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഗാമാറേ ഗാമാറയുടെ പ്രത്യേകത ഗാമാറേ ലിവിങ് സെൽസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റേസ് ആണ് കാസസ് ഡാമേജ് ടു ലിവിങ് സെൽസ് ലിവിങ് സെൽസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റേസ് ആണ് അതൊക്കെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വേസ് ആണ് ഗാമാറ അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ എക്സ്റേ തന്നെ എക്സ്റേസിൻ്റെ ഓവർ എക്സ്പോഷർ കാരണം ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഗാമ റേസും എന്താണ് ലിവിങ് സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന റേസ് ആണ് ഗാമ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേസ് തന്നെയാണ് ഗാമ റേസ് ഈ ഗാമ റേസ് സാധാരണ ഈ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഡീ കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന റേസ് ആണ് ഗാമ റേ ഗാമ റേ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയ ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് ഡീ കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന റേസ് ആണ് ഗാമ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഡീ കെ ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന റേസ് ആണ് ഗാമ റേ ഈ ഗാമ റേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിവിങ് സെൽസിന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവർ ഉള്ള റേസ് ആണ് ഇതിനെയും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് വേവ്സിനെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് റേഡിയോ വേവാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പിക്ചർ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു പിക്ചർ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരിക പിന്നെ ആദ്യത്തെ വേവാണ് റേഡിയോ വേവ് അടുത്ത് മൈക്രോവേവ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വിസിബിൾ യു വി എക്സ്റേ ഗാമാറേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റേഡിയോ വേവ്സ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ടി വി റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാർക്കോണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു റേഡിയോ വേവ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കുറവായിരിക്കും അടുത്ത് മൈക്രോവേവ് റേഡിയോ വേവിനും ഇൻഫ്രാറെഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വേവ്സാണ് മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ റെഡാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ ചൂടിന് കാരണമാകുന്ന റേസ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റിന് കാരണമാകുന്ന റേസ് ആണെന്ന് അറിയാം ടി വി റിമോട്ട്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറാസിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിസിബിൾ റൈസ് ആണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഐക്യ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് ആണ് സോളാർ സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യു വി റേസ് ആണ് യു വി റേസ് എന്താണ് സൺ ബേണിന് കാരണമാകുന്നു സ്കിൻ ക്യാൻസറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന റേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും യു വി റേസ് ആണ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റേസ് എക്സ്റേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്നു ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു റോങ്ജന് റോങ്ജനാണ് എക്സ്റേസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആദ്യത്തെ ഫിസിക്സിന് നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് ദെൻ എക്സ്റേ ടു ടൈപ